Hi, I am Renmark and welcome to our video tutorial about Java programming. In this video, we will talk about lesson 20.1, which is inheritance, one of the four pillars of the object-oriented programming. So let's get started. Object-oriented programming has four pillars and one of them is inheritance. When we say inheritance, we can think of it as this image that depicts a family. We have parents and child. So sa OOP, yung sinasabi nating inheritance is the same as inheritance sa totoong buhay, which is by the way sa Tagalog is tinatawag nating pamana. May mga bagay na pwedeng ipasa yung mga magulang sa kanyang mga anak, maliban sa mga material na bagay kagaya ng ugali, facial properties, and actually pati sakit pwede mo ipamana. So bilang anak, makukuha mo yung mga properties na ito mula sa iyong mga magulang. And in object-oriented, yung concept na ito is possible at tinatawag natin itong inheritance. Inheritance is an important pillar of the object-oriented programming, which is the mechanism in Java by which one class is allowed to inherit the features, such as yung mga fields and methods of another class. So sa object-oriented programming, imbis na kayamanan, pag-uugali, pagmukha, no, and etc., ang mga pwedeng manahin ng isang class mula sa kanyang parent class, it's the parent's class fields and methods yung mga bagay na pwedeng manahin ng isang child class mula sa kanya. Now before we proceed further, there are some important terminologies na kailangan nating pag-usapan. And we have the following. Superclass. The class whose features are inherited is known as superclass. Pwede natin siyang tawaging base class or a parent class. Superclass ito yung parent class kung saan pwedeng mag-inherit ang isang child class. Meaning, sa madaling salita yung superclass, ito yung isang class na nagpapamana. Okay? Now, subclass naman. The class that inherits the other class is known as subclass, or pwede natin siyang tawaging derived class, extended class, or child class. Kahit alin sa mga yun po pwede, iisa lang ang ibig sabihin nun. The subclass can add its own fields and methods in addition to the superclass fields and methods. Ang subclass naman, or child class, ito yung mga class na magmamana ng mga properties mula sa isang superclass. Ngayon, here's the deal. Kagaya sa totoong buhay, kapag may mga bagay kang minana mula sa iyong parent class, hindi lang naman yung mga property na yun yung meron ka. Siyempre, magkakaroon ka din ng mga sarili mong mga properties na unique. So, the same logic applies sa object-oriented. Meaning, sa subclass, kapag ka nag-inherit ka mula sa isang parent class, Lahat ng nakay parent ay pupunta sa iyo. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo pwedeng dagdagan yung mga bagay na minana mo. Syempre, pwede ka mag-improve mula doon sa kung ano yung meron sa superclass. Okay? Next is reusability. Inheritance supports the concept of reusability. For example, when we want to create a new class and there is already a class that includes some of the code that we want. We can derive our new class from the existing class. By doing this, we are reusing the fields and methods of the existing class. So kapag sinabi nating inheritance, no, ang primary purpose talaga nito is reusability. Bakit kailangan pang i-code ang isang bagay na gawa na, di ba? So imbis na uulit tayo sa umpisa, ipapa-inherit na lang natin yung mga properties na yon mula sa isang class. Ngayon, nagkakaroon ako ng mga inquiry dati, no? Kung reusability lang naman daw ang kailangan, eh bakit hindi na lang mag-perform ng copy-paste? Mas madali pa. So, eto ngayon ang sagot dyan. Iba kasi yung copy-paste, no? Yes, totoo naman na hindi ka nang uulit na mag-code kapag ka natapos mo na yung isang bagay. Pwede mo nang i-copy and then i-paste na lang yung file and then voila! meron ka ng copy ng isang file, kagaya nito. So, kunwari, meron ka ng tinapos na isang file, 
Tapos gusto mong i-reuse yung code niyan, pinakamadaling technique talaga, no? No doubt is to copy this file and then to paste that file. Pero ang inheritance kasi, no, walang physical na kopya ng code ang napupunta doon sa child class. So, yung code na nandun sa child class, walang uh, physical copy na napupunta doon sa mga mag inherit sa kanya. So, ang advantage is kapag nag-update ka ng source code mo sa parent class, no, meron kang binago dito sa yung parent class, lahat ng mga child class na dependent doon will automatically be updated. So, isang beses ka lang magpapalit. Pag nag-adjust ka dito, lahat ng mga yan adjusted. So, ang advantage no, kapag nag-update ka nga ng source code mo sa parent class, lahat ng class na dependent dito automatically updated. Hindi kagaya dun sa copy-paste. Mas madali ang updating at debugging sa inheritance. Sa copy-paste kasi no, kapag may ginawa kang changes, obligado kang palitan lahat ng mga files na dependent dun sa kinapi mo. Ngayon, errors normally occurs no. Kapag ka hindi mo napalitan lahat ng mga copy ng mga files na yun. So, that will be a problem. So, hopefully, no, nakuha nyo yung general concept ng inheritance. Okay? So, let's proceed. Now, another example. Sa figure na to, ipinapakita kung paano nag-work ang konsepto ulit ng inheritance. As you can see, meron tayong super class na animals. Ito yun. Okay? Super class or parent class. Sa class na ito, pwede nating i-define lahat ng mga behaviors at states na common para sa lahat ng mga animals. Like for example, sa states or properties, ano ba yung mga properties na general para sa lahat ng mga animals across all species? Um, I believe they have uh, colors, no? Lahat sila may colors. What else? Size. Ano pa ba? Weight. And etc. So, wala na may isip. Height. Yan. So, ano naman yung mga behaviors na common sa lahat ng mga animals? I believe lahat sila, no? They eat, sleep, breathe, and so on. So, yung mga bagay na yan, no? Pwede na nating i-define lahat doon sa ating parent class. Ngayon, kapag ipapainherit natin sila doon sa ating child class, lahat ng mga yon ay mamanahin ng child class. So, si amphibians, yung mga reptile class, the mammals class, and the birds class, lahat ng mga pinagsasabi kong properties kanina at saka methods, magkakaroon sila na sarili nilang kopya ng mga ganong properties at mga methods. All we have to do now is to add specific properties at methods para dun sa specific animal species. Since hindi naman sila pare-parehas ng properties no kasi iba na yung species nila kung ano na lang yung mga uh, species dependent no yun na lang yung mga idadagdag natin pero at least meron na tayong base na properties na kukunin mula dun sa isang parent class okay now how do we do inheritance very simple we will just going to use the keyword extends after the class name So, ganito kadali yan. Pag nag-declare ka ng class, for example, class, and then yung pangalan ng class mo or yung subclass, and then gagamitin mo lang space and then extends and then another space, tatawagin mo lang yung pangalan ng base class or yung parent class kung saan ka magmamana. And the rest are history. So, kung paano tayo gumagawa ng class dati, parehas na parehas lang. Ganun lang siya kasimple. So, para mas maintindihan ninyo, no, we will now going to create a Java program that will implement inheritance concept in Java. So, I have here, no, in my Eclipse, already created tatlong class. Isang class na ang pangalan is human. Ito yun. And then, isang class na ang pangalan is employee. At isang class na ang pangalan is inheritance demo. So, mapapansin ninyo, no, sa inheritance demo, doon lang nakalagay yung main method kasi dito natin itetest yung ating inheritance. Ngayon, doon sa ating human class, ang human class ang magsisilbing parent class while the employee class will serve as the child class. Okay, so hopefully nagigets na natin. Ngayon, sisimulan na natin kung paano ba gumagana 
yung parent class. So, unahin natin yung parent class. Ano bang meron sa humans na kapag ka inherit natin doon sa employees po pwede? So, uh, una, we can declare public string and then last name. So, mapapasin ninyo this time, naglagay na ako ng mga access modifiers doon sa aking mga data members, no? Uh, especially, uh, magpe-perform tayo ng inheritance. So, kahit nasa kabilang package yung mag-inherit nito, pwede. Kaya nag-indicate na ako ng public. Next. Uh, maliban sa last name, pwede rin akong ang isang human, no? Sigurado, meron ding sariling first name. Ano pa ba? Uh, sigurado, ang human ay merong in age. Okay? Ito mga bagay na common. And lastly, no? Marami pa yan, pero to simplify the example, no? Uh, we will just going to put sex dito kasi lahat naman may sex no pagdating dun sa ating human class. Ngayon, ano yung mga maliban dun sa mga properties no? Ano ba yung mga behaviors na meron doon sa humans no? Gagawa tayo ng isang method na ang pangalan is grip for example so public void okay wala siyang return type and then ang pangalan ng ating method will be Greet. And then, a string. The data type would be string. And then, the name of the variable will be text. And then, ano yung nandito sa loob niyan? Madali lang. We will just going to print out system dot out dot print. And then, we're just going to print hello. And then, syempre, i-concatenate natin yung inilagay na text. Ganun lang kasimple muna, no? So, isang method na greet. Lahat ng humans they have a means to greet, no? Yun lang yung gusto kong sabihin. Next, para meron pang ibang variant, gagawa pa tayo ng isa. Pero ang return, meron naman tong return type this time, no? At ang return type na ilalagay natin would be string. Papangalanan natin tong get salutation. Okay? So, ang mangyayari, magtitest tayo if yung ating property na sex Iko-convert ko muna yan to upper para sigurado. And then, that equals to male. Then, we're just going to return yung words, yung word rather na sir. That's it. Then, else if, copy-paste ko na lang to. Kapag naman ang pangalan would be, or I mean yung sex na value would be female, we will just going to return ma'am. Lagyan natin ng space, no? And then lastly, else, pag wala sa dalawa, we will just going to return empty string. So, ganun lang kadali. Ito lang yung laman ng ating humans class. Ngayon, hindi ko muna ipapakita yung inheritance, no? Papakita ko muna na dito sa ating inheritance demo class, pwede ako mag-create ng instance ng ating uh, parent class. For example, human uh, human1, for example, would be equal to new human. And then, open and close. Sir, hindi ka na gumawa ng constructor. Yeah, hindi na ako nag-indicate, no? Kasi, example lang naman to. Pero, typically, kailangan, no? As a good practice, nag-create kayo ng constructor sa bawat Uh, class na gagawin ninyo. Okay? So, ngayon, gusto ko lang ipakita dito na kapag tinipe ko yung human1, ipapasin ninyo, nandito na yung mga property ko kagaya ng age, first name, last name, at saka sex. Also, dapat makita na rin natin yung dalawa pang methods na ginawa natin which is greet and get salutation. So, tingnan natin, nandyan na ba yung greet? Yes, eto na rin yung get salutation. So, Kapag sinet ko, kunwari, o tinawag ko, for example, yung property o method, sorry, na uh, greet, kailangan, kapag sinabi kong renmark, okay, pakita lang natin, at niran ko to, may makikita tayo dapat ditong hello renmark. Okay? Kasi in-invoke natin yung method na to. Ngayon, kung sakali naman, no, nalalagyan ko na laman yung aking human1.sex, talagyan ko to ng property kunwari na mail okay at in-invoke ko naman yung human1.getSalutation for example 
And then, syempre, gagamit ako dito ng system.out.print kasi wala naman akong printout doon sa aking code. So, system.out.print Then, we can run this one and then we can see hello Renmark. So, mas maganda siguro, no? Kung ang gagawin ko dito, uh, kakat ko to and then uh, just going to cut this one in here and concatenate and then dapat meron dito hello sir Renmark. Diba? Stig. So, pag pinalitan ko naman to ng female, for example, uh, tumawag ako dito ng Jaya and then if I run this, we can see hello ma'am Jaya. So, Walang nothing special na wala pa akong ginagawang special dito. What I'm doing right now is gumawa pa lang ako ng isang class na merong mga properties at merong mga methods at gumawa lang ako ng object ng class na yon And then, minanipulate ko lang yung mga properties na yun at saka yung mga methods nila. Hindi pa ito yung topic natin pero pupunta na tayo doon. Ngayon, para makapag-perform tayo ng inheritance, ganito ang gagawin natin. Kanina sinabi ko sa inyo yung term na copy-paste. What if gusto mo na lahat ng taman nitong humans class o human class is makapi mo at magamit mo dun sa employee class? Ang iba ang iniisip nga nila, pwede kong itong i-copy at i-paste na lang doon sa employee class and then voila, kung gagawa ngayon ako dito ng uh, employee, kagaya nito, employee and then emp1 is equals to new employee, then lahat ng ginawa ko doon sa uh, humans, meron din ako, kagaya nito, meron akong age, first name, nandun pa rin yung get salutation at saka greet. It will work and behave exactly the same. Pero bakit hindi natin to ginagawa? No? Again, isang malaking kalokohan, no? Kung ganito yung mentality natin. Instead na magka-copy-paste tayo, in-explain ko na kanina yan, hindi ko na uulitin, instead of doing this, gusto mo lang naman makuha lahat ng mga code na meron ka nang na-define doon sa isang class. Then, let's perform inheritance instead. Paano gagawin to Madali lang. Actually, nandito na nga pala. Burayin ko muna. No? Dapat, doon sa employees, instead na magka-copy-paste ka, you just have to type this word, extends. And then, ano yung pangalan ng class? o nung parent class ko saan gusto mong magmana. We have human. And that's it. If you did this, okay, so, gagawin ko lang yung adding object. So, employee, m1 is equals to new employee. Okay? So, m1 dot. Mapapasin ninyo isang bagay na to. Yung employee natin na object or M1 object, meron na rin siyang age, first name, last name, at sex na properties at nandun din yung get salutation at saka greet. Pero may isang bagay kayo mapapansin, nakapoint pa rin sila doon sa human at hindi doon sa employee class. ba diba? So, dapat ito, kung hindi tayo nag-perform ng inheritance, ang nakalagay dito is employee class. Pero ang pinapakita ng ating intelligence na yung mga methods na to are inherited mula sa isang class na ang pangalan ay human. So, that is how inheritance work. Actually, no, pa-copy-paste lang ito para mabilis. Uh, and then, papalitan ko na lang yung ito ng emp. At also, ito papalitan ko na lang ng emp. Ito din, papalitan ko na lang ito ng emp. Para mabilis. Ngayon, ah... Uh, yung property nung ating parent class, meron na rin yung child class. So, ibig sabihin, pag niran ko to, ginawa ko tong mail at ginawa ko tong run mark, kagaya niyan. Pag niran ko yan, magbibehave lang yung ating employee, kagaya, parang exact same copy nung ating uh, humans class. Okay? Dapat pala to ginawa ko tong print line. No? Lagi ko na lang nagiging mali yan. Hindi ko lang kung bakit. So, run again. We have this one. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Doon sa theoretical part. Bilang isang child class, 
hindi ka lang naman aasa dun sa kung ano yung mga naman na mong property mula sa yung parent class. Typically, dadagdagan mo yan at gagawa ka ng sarili mong mga properties at saka methods na specific doon sa iyo na hindi doon sa class na parent o parent class. Kagaya ng ano, uh, halos lahat ng employees ay humans, no? baka yung mga animal kasi sabi nyo employees din, but not all humans are employee, parang ganun. So, ang point ko dito, dadagdagan natin ng sarili niyang property itong employee class. So, I'll declare public string designation. And then, uh, gagawa pa ako ng isa. Public. Ano pa ba? Int. And then, daily rate, for example. Isa pa pala, no? Kailangan ko din to. Int. And then, workdays. Okay. So, meron na akong tatlong property na sinet exclusively for employees. Ngayon, gagawa rin ako ng isang method na magre-return ng double at papangalanan natin compute salary. Hindi siya tatanggap ng parameter. Okay? So, ang bala ko lang gawin is i-return yung daily rate okay, times yung kanyang work days. So, magko-compute lang ng salary ng isang empleyado based dun sa kanyang rate at saka dun sa work days. Ganun kasimple. Ngayon, pagka bumalik ngayon ako dito, dun sa aking Uh, inheritance demo, nag-type ako ng m1 that mapapansin natin, wait, nasa labas ako, balik tayo doon, mapapansin natin na may mga dumagdag na property sa kanya, kagaya ng daily rate, designation, at saka work days. At mapapansin ninyo, no, nakatag na class sa kanya, hindi na human, employee na. Kasi nga, itong mga to, Diniclare natin no do sa loob ng employee, hindi do sa loob ng human. So, pwede tayong mag-customize pa o magdagdag na mga properties at saka methods sa loob ng child class. So, ang maganda rito no, uh, kapag ka tinipe ko for example yung m1, that for example daily rate is equals to for example 400 and then meron na akong m1 dot work days, for example nag-work ako for 20 days. Okay, and then nag-print ako ng system.out.print at in-invoke ko, for example, na your salary, no? your salary is, and then it's going to put plus, and then i-invoke ko naman ngayon yung m1 that uh, compute salary, this one, and then if we run this, mapapansin ninyo, i-compute nung object na yon yung sweldo ko which is 8,000. Okay? Based doon sa in-input ko doon na value doon sa daily rate at saka doon sa work days. But remember, the parent class does not have that property. Wala yun. Wala tayong compute uh, salary and so on and so forth. Why? Because this is the parent class, no? That's the base class. Madalas, no, yung mga nilalagay nating properties dito at saka methods, ito yung general na pwedeng manahin ng iba't ibang mga klase pa ng klases. So, this is a good example of how the inheritance work. Honestly, no, pwede ka pa magdagdag dito ng isang bagong class na ang pangalan ko nuwari is student, and then sa student class, i-extend mo ulit yung human. And then, pwede kang gumawa ng sarili mong mga property ulit na centri- uh, centered doon sa student, kagaya ng string course, for example, tapos int grade, in average grade, and so on and so forth. So, pwede tayong kumuha ng method na compute grade, and so on and so forth. But the point here is, ito nga sinasabi ko, meron tayong isang class na tinatawag nating base class. Lahat ng mga code na nandito, kung gusto mo yung ipasa papunta dun sa isang class o child class, instead of doing copy-paste, you can just extend it dun sa class na yon and that class will become a child lahat ng mga code na nandito can be reused. Another advantage, if may changes ka na ginawa dito, lahat ng mga child class will automatically be updated. And that is how the inheritance works. Okay? So, balik na tayo dun sa topic. Meron pa akong mga ilang-ilang kailangang tapusin.
Next, we have the types of inheritance in Java. Single inheritance. Ganito yung ginawa nating type of inheritance during our demonstration kanina wherein may isang parent at isang child class na present. In single inheritance, subclasses inherits the features of one superclass. In this image, no, the class A serves as the base class for the derived class B. So, isang pasahan lang yan no, ng inheritance mula doon sa parent to child. Ito yung pinaka-basic na type. So, kagaya doon sa ginawa nga natin kanina, ito yung human class and then ito yung employee class. Okay? So, next. Next, we have multi-level inheritance. In multi-level inheritance, a derived class will be inheriting a base class and as well as a derived class also acts as a base class to other class. In the image, no, the class A serves as a base class for the derived class B, which in turn serves as the base class for the derived class C. In Java, a class cannot directly access the grandparents' members. So, analogy naman ito is son, parent, then grandparent. Meaning, yung grandparent magpapamana siya sa kanyang anak na eventually magiging parent din nung magiging child class niya. You have to remember, yung last statement in Java, sabi dito, a class cannot directly access the grandparents' members. So, ang grandson class, which is yung C, no? remember, walang ganong term, imbento ko lang yun no? para mas maintindihan ninyo, is walang direct access doon sa data members nung magiging lolo niya o yung class A. Ang makukuha niya ay yung galing doon sa parent niya na minana niyan din doon sa kanyang parent, which is yung ang lolo niya. So, tatlong tier, no? Yung class A, magpapamana kay class B. Si class B, ma-access lang niya yung mga property ng class A. <clears throat> Ngayon, kung si class B magpapamana kay class C, ito yung gusto niya sabihin, ikaklarify ko lang, no? So, si class C, ma-access pa rin naman niya yung mga property ng class A pero hindi nga lang directly. So, ang makikita mo na nun sa Eclipse is nakuha niya yan mula doon sa B pero yung mga dinidisplay niya galing sa B may tendency na yung iba doon ay galing na doon sa A. Okay, nakukuha ba? So, parang kumbaga pagpapasa siya dito ang dating is sa kanya na talaga galing yon at hindi doon sa class A. So, ganun lang yon no? Uh, makikita nyo rin yan kapag ka gumamit na kayo ng ganitong klase ng inheritance. Again, ang tawag natin dyan is multi-level inheritance. Okay, next. Next is the hierarchical inheritance. In a hierarchical inheritance, one class serves as a superclass o yung base class for more than one subclass. In the image, no, the class A serves as base class for the derived class B, C, and D. So, kagaya lang ito ng pinakita kong figure sa inyo about the animal class, well, a parent class has multiple dependent uh, child classes. Nothing special, no, sa tingin ko. Gets nyo naman yung konsepto na to, lalo pa, no, kung hindi ka naman yung only child sa pamilya. So, meron kang magulang and then marami kayong magkakapatid. That's hierarchical inheritance. Or kung tinuloy natin yung sinasabi ko sa inyo kanina, kung meron kang humans class, gumawa ka ng employee class, and then gagawa ka din ng student class, that is still considered hierarchical class. Basta naging one to many yung inheritance, hierarchical inheritance yung tawag natin dyan. Okay? Next, meron din tayo tinatawag na multiple inheritance. Although, this is the keyword, this is done or this can only be done through interfaces. In multiple inheritance, no, one class can have more than one superclass and inherit features from all parent classes. Please note that Java does not support multiple inheritance with classes. In Java, we can achieve multiple inheritance only through in interfaces. In the image, class C is derived from interface A and B. Actually, wala pa tayo sa interfaces, no? Kaya hindi pa natin ito pwedeng ipakita pero yung general idea lang yung gusto kong i-discuss sa ngayon. Yung child class na C can inherit from multiple parent classes. 
Although hindi pwede yan gawin sa Java, no? Kasi sa Java, pwede ka lang mag-extend ng isang class. So, dalawang class yung involved dito, kaya gagamit tayo ng uh, interface para ma-implement natin yung ganitong klase ng setup. We will get there, no? Don't worry. Pero wag muna ngayon. Next is yung tinatawag nating hybrid. This is the last, no? True interfaces pa rin. It is a mix of two or more of the above types of inheritance. Since Java does not support multiple inheritance with classes, the hybrid inheritance is also not possible with classes. In Java, we can achieve hybrid inheritance only through interfaces. So, same dun sa multiple inheritance. Programmatically, para magawa natin to, need natin ng interfaces. Pero yung logic lang ng uh, hybrid yung gusto kong i-discuss sa ngayon. Yung class A is the parent of both class B and class C. Diba? Then, no, class D will inherit either kay class B or kay class C. Then, yung isa will serve as an interface. Although, medyo malabo din para sa akin kung paano ba magiging interface yung isa sa mga to. Anyways, that's the general idea of hybrid interface. Meron ko ang class, mag inherit yung B and C, and then yung D mag inherit sa B. Possibly, yung isa sa mga to, either B or C, is an interface. Pero this is, uh, based sa diagram, no, ganito yung itsura ng isang hybrid interface. Important facts no, about inheritance. Default superclass except object class which has no superclass. By the way, before ako mag-proceed dito, no, I just want to inform you na kapag sinabi nating object class, it is the parent class of all the classes in Java by default. In other words, it is the topmost class of Java. Siya yung pinaka-adan, no? Hindi man yung eba eh. Siya yung pinaka-adam ng mga classes kasi galing sa kanya lahat, no? Ng mga classes. So, parang... Siya yung great, 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 great grandfather ng lahat ng mga classes. Yun yung tinatawag nating object class. Again, except from the object class, every class has only one direct superclass or single inheritance. In the absence of any other explicit superclass, every class is implicitly a subclass of the object class. Meaning, single inheritance lang ang allowed sa Java. So, isang parent class lang ang pupwedeng i-extend ng isang child class. Then, kung hindi ka naman nag-perform ng inheritance no, dun sa class natin, yung class na ginagamit mo is actually a subclass no object class na sinasabi ko. So, kunwari, yung humans, no, hindi mo in-extend. Instead na parent class siya, ang dating technically, subclass lang siya ng ating object class. Kasi hindi ka naman gumawa ng isang class na, uh, derived class na pwede mong pamanahan. Okay? So, meaning to say si Adan, which is object class, and then yung class mo na kaagad yung involved. Okay? Super class can only be one. A super class can have any number of subclasses. Ang super class pwede magkaroon ng multiple na anak or subclasses. But a subclass can have only one superclass. Pero gaya din na sinabi ko kanina na ang subclass, isang parent lang or superclass ang pwedeng inherit niya or extend niya. This is because Java does not support multiple inheritance with classes. Although with interfaces, multiple inheritance is supported by Java. Inheriting Constructors a subclass inherits all the members, fields, methods, and nested classes from its superclass. Constructors are not members, so they are not inherited by superclasses. But the constructor of the superclass can be invoked from the subclass. Ito medyo importante ito. Kapag nag-inherit tayo ng mga fields, methods, and nested classes, sasama lahat yan, no? maliban lamang sa constructor. Simply because, no, sabi ko nga, constructors are not members. Kaya hindi sila pwedeng ipasa. Although, no, 
pwede natin silang tawagin mula dun sa inheriting child class. Next, private member inheritance. A subclass does not inherit the private members of its parent class. However, if the superclass has public or protected method, like yung mga getters and setters for accessing its private fields, then this can also be used by the subclasses. Kapag yung access modifiers ng mga data members natin at yung mga methods natin ay nakaset ng private, hindi sila sasama sa inheritance. Only yung mga nakaset ng public at protected yung mga sasama, including yung mga getters at setters na i-discuss natin once na na nandun na tayo sa encapsulation, which is, I believe, yun yung third video uh, para dun sa object-oriented programming lesson natin. Okay? I hope you learned something sa lesson natin ito. And that's the end of lesson 20.1. Credits to geeksforgeeks.org as the main source of the content in this tutorial. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Thank you.